Привіт! Ем, мене звати Джон. Це, да, я одразу okay. скажу, потім перейдемо, okay. добре? Okay. Yeah. Ну, просто мені okay. незручно, не, не, не бо я, я, я зараз перейду на англійську мову. Я прикладала по другому. Давай. Okay. Hi, my name is John. <laughs> I will speak Ukrainian for a while, but then I switched to English, but I will start da. in Ukrainian. Так, пр- практичніше з, з перекладами, yeah. я, так, я так поняв. Да? We will work with translation. Тому, е, да, і це буде цікаво, тому що нотатки у мене всі українською. That will be very interesting, because basically my notes are all in Ukrainian, but I will speak in English. Так що, якщо ви... Знаєте українську англійську? Ну, oh, ти, 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 ти yeah. прочитаєшся. Ні, ти so, там не розбираєшся. So I would just read his notes in Ukrainian. That will be easy. So anyway. Що, um, вже? Окей. Yeah. Okay. Hi. <laughs> Привіт. This is so weird. Okay. Yeah, I, I don't normally teach in English. Uh-huh. Зазвичай я українською вчу. Да, so I, да. Ну, це те саме. Да. Там проповідують. Я, я тебе розумію. Ти що? Я знаю. Ти дивишся. Uh-huh. I understand what she said. Yeah. So, um, yeah, so, but I'll try. Okay. And, and we'll да, але спробую англійською проповідувати. So, yeah, so the, the, my name is John, and I'm from, I don't, I, that's a hard question to answer. Привіт, я Джон, а я не знаю, звідки я. Це дуже тяжко відповісти на це питання. Basically, я yeah, Джон з Тернополя. I'm from Тернопіль, Ukraine, basically. No. But I was born in uh, America, the no. USA. Народився я в Америці, в США. And um, I was six years old when my parents became missionaries in Ukraine. Коли мені було шість років, мої батьки стали місіонерами в Україні. So I became a missionary by force. Тому мене силою примусили стати місіонером. And She's so I didn't working. really, yeah, I didn't have a choice. Mm-hmm. Then, so, no, yeah. But then but then I grew up in Ukraine. Um, yeah, where is Ukraine? Uh, school, music, college, and conservatory, all in, all in Ukraine. School, music school, conservatory, everything in Ukraine. And um, so, yeah, I, I, I'm, I'm in a, I don't, again, I don't know what I am, but, um, <laughs> but I'm, I'm probably more at home in Ukraine than I am in але я думаю, що я більше вдома в Україні. And a lot of a lot of people uh, in Ukraine will ask me, um, I was in America, like you like like you guys in America and I'm like I, I, I don't know. Мені українці можуть питати: "У вас там в Америці? Що у вас там в Америці?" Я така: "Що в Америці? Я не знаю, що в Америці." Don't say in America. I'm like, I don't know. Я не знаю, що вони там в Америці. You probably know better than I do. Ви краще знаєте. Я ні. So, anyway, um, and Uh, yeah, so Mariana already said the most important thing about me. Mm-hmm. Well, one of the most important. I have six kids. Now, Mariana уже сказала найголовніше про мене, найголовнішу інформацію. У мене шестеро дітей. Yeah, so. And that's, one wife. Uh, oh, and I have and one wife. <laughs> yeah. <laughs> yeah, that's the, that's more important. Yeah. So да, це важливіше справді. Це важливіше. Stephanie. Stephanie, моя дружина she, Stephanie. She is an American. І вона також американка. Well, no, ні, вона американка. Like a real American. Справжня американка. Like вона справжня America. американка, yeah. яка виросла в Америці. And um, everybody asks, like, how in the heck did you marry an American growing up in Ukraine? І всі мене питають, як ти так одружився з справжньою американкою, якщо ти виріс в Україні? So, розкажу за супом. <laughs> so I'll tell you when we're having soup together. No? Um, and yeah, so I have uh, five girls. У мене п'ятеро дівчат. And one George. І один Джордж. <laughs> yeah. So, um, and yeah, he's awesome. George is cool. Джордж дуже крутий. I love, I love having daughters. І мені подобається також мати дочок. And, um, my, my, actually, I have a brother who has six boys. А власне у мого брата у нього шестеро синів. That's very different. Це дуже відрізняється від нашої родини. And, yeah, like. It's, it's kind of funny to go and like and watch his boys interact, you know? <laughs> Дуже цікаво ходити приходити до них в гості і спостерігати за шістьма синами. And I grew up, actually I had I I have I have three brothers. У мене троє братів самого. You know, so like if me and my brother like we had a problem with each other, we just like, you know, boom, and then it's done. We <laughs> we've solved нас, the problem. Якщо у нас yeah. братам були проблеми, ми побилися і все, і все нормально. But it's funny with girls, like 
It's, it's really different. <laughs> Але знаєте, у дівчаток якось це по-іншому. Дуже цікаво. Ти заходиш в кімнату і ти просто відчуваєш, що щось не так. Just like looking at each other, weird. <laughs> Вони просто дивляться одна на одну, але ти читаєш, що щось відбулося. І вони потім кажуть, а вона на мене так подивилася. Так, ніхто ні на кого не дивиться. So that's my parenting. Okay. Yeah. So, це, це я в ролі батька. Um, so today and tomorrow. Отже, сьогодні і завтра. Um, uh, I'm gonna share two times. Mm-hmm. Well, no, once today and once tomorrow. Sorry. Yeah. Я буду ділитися сьогодні і завтра. Yeah. So, and we're gonna look at Romans 8 together. І ми будемо з вами проходити восьмий розділ послання до римлян. Yeah. Okay. This is this is one. I don't know if it's for anybody else. This is like, it's like my favorite chapter in the Bible. Я не знаю, як у всіх вас. У мого у мене це улюблено, улюблений розділ Біблії, улюблена частина Біблії. And I, I feel like if you know, if you're ever just like, just down, mm-hmm. <laughs> and yeah, you just need to be encouraged. Just like read Romans 8. І власне, у мене все просто. Коли у мене поганий настрій, коли мені погано, просто читайте восьмий розділ послання до Римлян і все. <laughs> yeah. And um, even, yeah, even, when, even if you don't understand everything going on, it's impossible to, to not to read it and just be like, man, there is there's some real, real comfort here. Навіть якщо ви не розумієте, можливо, там все до слова, але ви точно відчуваєте, що там Господь вас утішає просто цими віршами. And not only does he comfort with this chapter, there's purpose here. Але не тільки утішає, але в цих віршах, в цьому розділі є мета. Бог дає нам мету. Прочитаємо з вами одразу перші 18 віршів і... Нехай Господь говорить через них. Якою читаємо? Англійською? Так? Окей. Ми маємо вирішити, яку мову ми маємо робити це. Окей. Я читаю це в англійській, і ви можете слухати в якій мові Я буду читати англійською, а ви можете слідкувати за в своїх бібліях uh, вашими мовами. Хоча ні, можна, можна я українською? Так, давай. Окей. Ні, я маю читати в Давай. Ні, я українською прочитаю. Yeah, okay. This is fun. Okay, here we go. Romans chapter 8, mm-hmm. verses 1 to 18. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Адже що було неможливе для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі. Щоб оправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом, тому що ті, котрі за тілом думають про, ті, думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне. Адже тілесні задуми – то смерть, а задуми духа – то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові, та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом. Тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не його. А коли Христос є в вас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші, ой, і, е, 
Може бути, і ваші мертві тіла тим самим духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не божники тіла, щоб по тілесному жити. Ви, якщо живете по тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Авва, Отче. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці. Спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославлятися. Бо я вважаю, що страждання... Ой, вибачте, до, до 17-го віша. Так. Да. Mm-hmm. Так. So, the verse 17, sorry. Mm-hmm. Yeah. So, um, I'm... I also didn't say about myself. So I, I'm, I'm now a pastor in Chernobyl in Western Ukraine. Actually, I think Mariana said that. Mariana said that I am a pastor in the church in Chernobyl. And um, yeah, so it's kind of crazy to think. So it was already almost two years ago now that um, Russia invaded Ukraine. Mm-hmm. І, як ви знаєте, вже майже два роки тому Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. And um, yeah, so at the time we were in at our home in Chernobyl. тоді ми були вдома в Тернополі. And uh, gosh, I just remember a friend of mine from Kharkiv called me and woke me up. І uh, мене розбудив мій друг з Харкова, він подзвонив мені. Hear the bombs in the background. Uh, тому що я, ну, розмовляючи з ним, я чув вибухи на заднім. It's crazy to like so I just get off the phone and you know, everything changed for me. І звичайно Після цієї розмови все змінилося. And then to just kind of be walking around the house and watching, you know, my kids just sleeping, you know. Я ходжу по дому і дивлюсь на моїх дітей, які ще сплять. And um, a day later, the, uh, on Friday. І на наступний наступного дня, в п'ятницю. I took my my wife and kids um, and my brothers, the brother has six boys. I took his kids and his wife to Hungary. Mm-hmm. Наступного дня я взяв свою родину і родину мого брата, як я сказав, у нього так, також шестеро дітей, і ми виїхали в Угорщину. І, звичайно, мене одразу накрило почуття провини. And kind of feeling, feeling ashamed. І сорому. Um, and, and also, you know, I talk about, you know, growing up in Ukraine and, you know, being an American. Тому що, як я сказав, так, я uh, провів життя в Україні, на, виріс в Україні, але я американець. And even just that sense that, yeah, I can, you know, I can leave because I'm, I'm a foreigner. You know? І, ну, ніби це відчуття, ну, я фактично іноземець, я можу виїхати з України. Right, and, um, And then re- realizing at the same time, you know, our, so our entire, pretty much our, our entire church stayed. Але фактично вся наша церква залишилася в Тернополі. The leaders, the other leaders stayed, their families. Інші лідери церкви залишилися в Тернополі, їхні родини залишилися в Тернополі. And um, so I immediately just felt like, gosh, I gotta, I gotta do something. <laughs> I can't just. І ясно, що одразу подумав, ну, треба щось робити. And I know that there's there was so much that happened in those first days and we all have so many stories. І зрозуміло, що в ті перші дні дуже багато всього відбувалося, і у кожного з нас є безліч історій, як проходили ті перші дні. Um and um so th- it's funny. I was writing this down and I don't think I've actually shared this with with anybody yet. So you're the first. So congratulations. І якщо сильно подумати, то я ні з ким ще цим не ділився, тому ви будете перші. Тому так, вітаю, ви перша аудиторія, з ким я поділюся. Um, but yeah, so I, like I said, I've just felt um, kind of like, yeah, 
guilt and shame. Да, як я вже сказав, я почував, я почував сором і провину. And in, in a sense, even just like this is this is crazy, but um, because I was out here and they my my friends and everyone was so busy helping and doing so many other things. І саме через те, що ну, я був уже ну, поза Україною, так, е, а мої друзі залишалися там, і дуже, дуже, дуже багато всього робили і допомагали людям. I was actually afraid that like the war was gonna end. Чесно кажучи, я боявся, що війна швидко закінчиться. And of course now I'm like, дай Бог. Ясно, що зараз ми всі сподіваємося, що вона швидко швидко закінчиться. What if this ends and I'm just like here and 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 uh, you know all i did was just leave you know what i mean але на той момент я подумав ну якщо війна от зараз закінчиться а все що я встиг зробити за цю війну це просто виїхати and uh, honestly that was like um, I, I from that point I, i started doing a lot i started going making trips in and we did all sorts of stuff після цієї думки я став ну дуже активно всього багато робити допомагати, багато де їздити. Like a couple days later, a group of guys, actually Mike was with us. We we drove in with and Буквально через пару днів от зі мною були багато друзів. От Майк був теж, ми поїхали в Україну допомагати. And and that was actually if I'm honest, right? That that was kind of the motivation, like just a certain a guilt. Mm-hmm. And shame. Ну, якщо чесно, да, я скажу, то тобто я почав допомагати, виходячи з цих uh, почуттів сорому і провини. And that was the next few weeks. In and out of the country, і, you know, doing a bunch of things. Багато наступних тижнів ми постійно заїжджали, виїжджали в Україну, багато всього робили. And in that time, my family, моя родина в той час. Like, of course my kids were going through. It was just like so many також переживали сильну травму. And just like losing like we we you know we left just thinking, oh, we're never going to see mm-hmm. our home again. We're never going to go back. Тому що коли ми виїжджали з України, зрозуміло, що була вірогідність, що ми більше ніколи не побачимо наш дім, наших друзів. And we moved around this common story, right? It was four or five times in Hungary and then in Poland. так само як Більше з вас, напевно, або багато таких історій, да, ми не мали одного місця, ми переїжджали там, трошки пожили в Угорщині, потім з- з- намагалися знайти місце в Польщі. Around that time, my wife's uh, mother was diagnosed with lymphoma. А, в той самий час, uh, мама моєї дружини діагностували з лімфомою, тобто рак. And she passed away in August that year. І в серпні того року вона померла. Um, and Yeah, so there's there's this there's all of this stuff going on in Ukraine. Тобто все все що відбувається в Україні. And me feeling like guilty and feeling like I'm not the pa- pastor. Себе... I gotta serve people, you know. Pastor, я маю служити людям і почуваю сором провину. And then, but I also feel like I can't be a father and be there for my wife. Але також я відчуваю, що я недостатньо uh, гарний батько для своїх дітей і недостатньо хороший чоловік для своєї дружини, недостатньо її підтримую. And thoughts continue like, well, it's not fair anyway. There's so many that don't even get to be together as families, І, ну, і ясно, що я порівнюю така, а ті родини, які теж розірвані навіть, і вони навіть не разом, і всі ці думки, весь цей тиск в голові, в серці. Okay, and in the middle of all this, Um, I think we were like in the fourth apartment. <laughs> that we stayed at in Hungary in Budapest. And this is the first few weeks of the war. Uh, yeah, тижнів, і ми вже поміняли десь чотири місця проживання в Угорщині. And um, a pastor friend called me. Uh, pastor, мій друг подзвонив мені. From Bishkek, Kyrgyzstan. З Киргизстану, з Бішкека. Um, we're good friends. Ми хороші друзі. I don't think I've ever talked to him on the phone. Like Я думаю, що ми ніколи по телефону не спілкувалися. Me. Але він мені подзвонив. <laughs> and he said, um, і він каже, right away. She said, Johnny, I just feel I need to tell you. І він каже, Джон, я думаю, я маю сказати тобі це. That God really loves your family. <laughs> знаєш, Бог дуже любить твою родину. Uh, yeah. mm-hmm. And um, it just like mm-hmm. it just it just hit me. Oh, it exploded, <laughs> you know. 
Це для мене був просто як вибух. And um, yeah, I, I think from just that short conversation we had on the phone. І наша розмова не була довгою. But two things that that really just kind of hit me through that conversation. Але в цій розмові, ну, дві, да, дві речі, дві думки мене просто вразили. Is that God through this pastor friend was telling me that yeah, that this this guilt Shame. This is not something that he's doing. This is not from him. Перше, що оце почуття сорому і почуття провини це не від Бога, це не Божа. And it also it also reminded me of something more than that. І інше, навіть більше за цю думку. Reminding me that there was a calling that was right in front of me. Він нагадав мені, що є моє покликання, яке от. Воно переді мною, моє покликання. And that had to do with with serving. So serving where I am, those that are right in front of me. І моє покликання це служити тим, хто зараз переді мною. And and at that point, that was my wife and it's my kids. І в той момент це була моя дружина і мої діти. And so the thing is, I think. In this chapter of Romans, я про що? Я про те, що в цьому розділі послання до Римлян. This is the dynamic. This is the dynamic of this chapter. Є теж прослідковується в цій частині цього розділу, так прослідковується оця динаміка. Which is that, yeah, I was trying to find and think of a way to summarize, like what what phrase would summarize what we just read. Я думаю, якою фразою можна підсумувати те, що ми зараз прочитали? And there's several ways I think you could. Ну, можна по-різному, звичайно. And one way would be that yeah, God frees and then and then directs us, right? Frees us and then directs. Uh, з одного боку, можна сказати, що Бог звільнює нас і потім веде нас. Or God forgives and then renews our purpose in him. Або uh, Бог звільнює нас і uh, дає нам мету, свою мету для нашого життя. And but finally what I kind of what I sort of came to. І також я прийшов до такого висновку. That okay, let's see if I can say this in English now. I have it in Ukrainian. Як ти можеш до речі? Хочеш? Давай ти українською говори. Okay. So God has a life for you to walk in. That I'm sorry, God has a life that he wants you to walk in as accepted and renewed children. Бог має життя, в якому він бажає, щоб ви ходили як прийняті та відновлені діти. Okay. Yeah. That's to me that that's what stands out in all of in all of this section. Я думаю, що це головна думка от цього уривку, який ми прочитали. Verse 1 is Ще раз? Бог має життя, в якому він бажає, щоб ви ходили, Як прийняті та відновлені діти. Now We we know verse one very well. It's a, it's a very famous verse, right? Ми знаємо вірш номер один, да? Він дуже відомий з цього розміру розділу. There is no condemnation for those in Jesus. Тому немає осуду тим, хто у Христі Ісусі. Right, and this is this is uh, yeah. Uh, even once again, without context, without even knowing what we were talking about in the first seven chapters of Romans, right? Навіть якщо не знати про що попередні сім розділів послання до Римлян, ми were recognizing something about what God, like how He wants to relate to us. Ми навіть з цього одного вірша ми розуміємо, як Бог ставиться до нас, да, як він, які стосунки з нами він хоче мати. Oh, yeah, yeah. By the way, in in many translations, you have this second phrase in that. Verse that shouldn't be there. The in many it's in parentheses. So that was 
added. Uh, the, verse number two? No, verse one where it says that walk not according ah, to the flesh but according to the spirit. No. Там в різних перекладах немає другої частини цього вірша. У мене їх теж, напевно, немає. У тебе немає? Ну, я не знаю. О, все, так правильно. В моєму немає. So there's an additional section in a lot of translations that is not originally А, там просто в багатьох перекладах додано ще якусь фразу, якої немає в оригіналі, і у мене в перекладі також немає, тому... I don't have time to get into that, but... Ми не будемо зараз туди лізти, але... Somebody trying to help... Ну, хтось там вирішив дописати, здається, що, ну, може, люди не зрозуміють, я допишу ще фразочку, але її немає в оригіналі. І це важливо саме так, як, ну, без цього додавання, тому що так, як звучить в оригіналі, це безумовно, так? Being in Jesus is... Like no condemnation in, in Jesus. Все, тобто немає осуду для тих, хто в Христі Ісусі. Even in the context of what we read further, it's obvious. І навіть в контексті подальшому, подальшому розділі, це очевидно. Yeah, he's not. Where he says those who are right, who walk in the Spirit, those are Christ. You're not in the spirit, you're not Christ, mm -hmm. right? So. І uh, там далі, так, ми читали, якщо ви uh, ходите uh, за духом, то ви в Христі, все, факт, так? Якщо ви не ходите за духом, ви не в Христі, теж факт. In other words, it's not saying, okay, you're in Jesus, that's great, but now you gotta, you gotta be spirit, you gotta walk, mm -hmm. you know? In Іншими order словами, to be... Mm -hmm. yeah? Тут не написано, right. uh, ну, ви у Христі, це класно, але знаєте що, давайте ще трошки потрудимося. Yeah, no, it's... That's that's it. Не, no все. condemnation those in Jesus. Немає осуду для тих, хто в Ісусі Христі. Крапка. Right. And yeah, I I think different people we 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 have different um there's different ways that we feel that condemnation or judgment naturally, right? Я думаю, ну, як різні люди, так ми по-різному відчуваємо сором, почуття провини. Засудження. Засудження, yeah? So like we either, and generally I think it's like we either feel it like from God. Ми можемо відчувати це від Бога, що Бог нас засуджує. Oftentimes when I'll teach a class on the character of God and I'll ask the students to like, like close your eyes and give me your mental picture of what God is like, you know? Наприклад, коли я вчу про Божий характер, то я часом даю студентам завдання закрити очі і уявіть собі, от який Бог. От Бог дивиться на вас. Як Він на вас дивиться? Яке у Нього обличчя? Чи Він сумний, чи Він засуджує, чи Він злиться на вас, чи Він розчарований? Тому для деяких це це Very much the sense that God is never happy with them, right? And for many, they have the feeling that God is never happy with them. But then we also feel condemnation, right? 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 But then we also feel condemnation, це от моя найбільша проблема, коли я сам себе осуджую. Я не можу себе пробачити. Я думаю, що я роблю недостатньо. І Павло, який пише це послання, він одразу каже, що Бог не хоче, щоб ви так себе почували. Це не те, що Бог для вас запланував. Окей? So, that's, it's, it's a comforting verse, yes? Вас утішає цей вірш? It's great. Like, the, okay. But that's, that's not where Paul stops, right? That's not the main stopping place. Але це ніби ще не... Кінцева зупинка, так, в писанні Павла. Тобто він іде далі. Right? 
that's actually the, the starting point for the whole next thing that he wants to tell us about. Це навпаки, це uh, відправна точка для наступного, наступної думки. Right? You notice in the next section, um, Paul, um, he, he starts, he, he talks about living a certain life and walking a certain way. Тому що далі Павло розповідає про те, як жити певним стилем життя, як ходити в певному and напрямку, як іти в певному напрямку. And when I think of the first verse, I think, hmm, that's, it's strange that that is what follows. Інколи мені здається, що дуже дивно, що Павло почав оцією фразою і далі цим першим віршем, і подальші думки, вони ніби не дуже стикуються. Right. In other words, I think oftentimes we think of like, okay, God has forgiven me, and that's comforting, that's a warm, fuzzy feeling, and that's just kind of, okay, that's, that's the gospel, that I'm done. Інколи нам здається, що, ну, Бог мене любить, Бог мене прийняв, мені дуже приємно від цієї думки, така от, да, мі 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 і все, і все добре, Бог мене любить, крапка. Yeah, and I'll go to heaven when I die. І все, я помру і піду на небеса. No, that, that's, for Paul, that's just the beginning. Для Павла, цей факт це лише початок. He's like this this no condemnation beginning. Оце от він починає з того, що немає осуду. Is is the gateway now for a whole new life. І коли у вас уже немає осуду, це відкриває вам ворота в наступне життя. That's that's what Paul is saying. От про це пише Павло. Right? He says um, So and and it's and in the, in this section uh, you 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 notice when, as we read it there's this continual contrast. І коли ми будемо читати, або той так, ну, уривок, який прочитали, я маю на увазі після першого вірша, так? А ви можете бачити оцей контраст постійний. Right? You see the contrast? Spirit, flesh, life, death. Uh, тут yeah. постійно ну, Павло говорить про контраст духовно з тілесним, життя, смерть. Right, what else did he have in there? Um, life, death. Um, oh, there's actually interesting. Two contrast of laws. І uh, два контраста закона, законів. There's the law that frees us. Є закон, який звільнює нас. And the law of sin and death. І є закон смерті і гріха. Right? Okay? And so, so, what, so Paul says that um, this, uh, the, the acceptance, like so, mm-hmm. going back, mm-hmm. so the acceptance brings us into a new life. Отже, Боже прийняття uh, відкриває нам нове життя. Right. And then he through this contrast, he's he's describing now what what this whole condemnation was about in the first place. І далі Павло показує про що взагалі був той осуд, до чого тут осуд. Um okay, so 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 you gotta so we're gonna have to think about the Apostle Paul for a second. Давайте okay. хвилинку подумаємо про апостола Павла. Right, so when he's writing the the this letter to the Romans, от він пише листа до римлян. And he's not just thinking about like the letter <laughs> to the Romans, right? Mm-hmm. Він не думає про лист. Just the letter, mm-hmm. тільки про лист. Тільки про лист. Mm-hmm. Right? Paul, this Jew who his entire life has been waiting for for the Messiah. Mm-hmm. Uh, хто такий Павло? Він єврей, який все своє свідоме життя чекав на Месію. Right? Um, and okay, and so he's got in his head, he's got this whole story <laughs> of like of like what what the problem with the world is and what the solution for that problem is. That's that's Paul's head is It's filled with all of this, yeah. І у нього було абсолютно повноцінне уявлення, що не так з цим світом і яке рішення цьому світу потрібно, так? У нього було уявлення про okay. все це. So when he says in these verses, he goes, right. So life and death. 
І тут в цих віршах, коли він говорить про життя і смерть, and, 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 and she says, okay, so Paul, what, what could he be talking about? Like, where in the Bible before this do we read about? То що він має на увазі? Де перед цим в Біблії ми читали про цей контраст? Where is it? Where does it first show up? Де спершу в Біблії от з'явилося оце от життя і смерть? Second page, third page of the Bible, на, somewhere there. На першій сторінці Біблії, на другій сторінці Біблії. Yeah, so we have life, life and death from так. the very beginning. У right? нас з самого початку у нас уже був цей контраст, да, життя і смерті. We have a tree of life. Було дерево життя. And then this tree of the knowledge of good and evil. І було дерево пізнання добра і зла. That's going to bring death if you eat from it, right? Якщо ви з нього з'їсте, то прийде смерть. Right? And yeah. okay, so this is so from the very beginning. Отже, від самого початку. Right, there's this story of like humans being uh, faced with this choice. Uh, тобто історія того, як люди стикнулися з цим вибором між життям і смертю. Right, to choose life. Вибери життя. Or choose, or або, choose death. Або брати смерть. Right. And and in the garden it's a very strange it's a very strange story. Right? Дуже дивна історія оця в Едемському саду. And you know, it's kind of like ну подумаєш, like they just ate the fruit, right? Mm-hmm. And it's like I mean, th- they decided, right? Like well, it's good though. This is this is good for me. Mm-hmm. Ну, люди подумали, ну смачне яблуко, ну візьму з'їм. Ну що там? Right? What difference does that make? Яку, ну, що зміниться, якщо я з'їм? Right, but what are they doing? Але що вони роблять насправді? Right? They are they are in this choice. They're determining for themselves. Вони визначили, ну, обрали для себе. Right. Yeah, so the, they're, they, this is them determining what is mm-hmm. good and what mm-hmm. is bad for them. вони обрали самі визначати, що, що є добро і що є зло. Right, and it's like, in the garden, it's like, well, that's, that's not a big deal. Тобто, ну, вони подивилися в саду, ну, та що, що такого станеться? Yeah, we look, we look in the garden, it's like, well, that doesn't mm-hmm. seem like no, a big no, thing. Ну, да, тобто, ми, ми люди, да, ми дивимося, і думаю, ну, нічого такого не відбулося, ну, нічого такого страшного. Окей, okay. well, fast forward a few chapters. Uh, кілька розділів промотаємо. Okay, we have, this, we have this guy Abraham. Є yeah, історія Авраама. Okay. Pretty cool, pretty, pretty important character. Дуже важливий yeah. персонаж, так? Okay, now him and his wife. Тепер він і його дружина. Okay, there's a story, like, it's, it's not... Anybody's favorite story in the Bible, probably. <laughs> Я думаю, що це uh, не найулюбленіша історія всіх нас з Біблії. Okay. And they decide to do what is right in their eyes, what they think is good. Mm-hmm. Right. Бо вони також, вони зробили те, що було, ну, нормально, справедливо в їхніх очах, так, mm-hmm. для них. Добре в їхніх очах. Да, yeah. добре в їхніх очах. That phrase is important. Yeah? Mm-hmm. Yeah? Добре в їхніх очах. Which is what Adam and Eve did. Так само, як Адам і Єва. But now, what's good in their eyes? Але тепер що було добре в їхніх очах? Okay, well they have this slave girl that they acquired mm-hmm. in Egypt. Щоб взяти цю дівчину рабиню, яку вони привели з Єгипта. Okay, and because they can't have kids. Ну, у них не було дітей. Right? And well, they, they got to fulfill the promise of God somehow. Right? Ну, але ж треба якось виконати Боже обіцянку. So, they decide together that what's good Разом вирішили, що буде добре. To, to, to що ну, буде добре, якщо Авраам переспить з цією дівчиною. Right. І таким чином вони отримують сина. Right. І як все обернулося? Bad. Really bad. Дуже погано. Being shunned and hated and kicked out, right? Да, ну да, вони отримали сина, але потім цю дівчину вони зненавиділи, вони її прогнали. Right? And the son was kicked out. І well. сина прогнали. Right? He almost died. І вони майже ледь не померли в пустелі. If it weren't for God who intervened, якби right? Бог не втрутився. And this is and this is what it means to do what's good in my own eyes. І це, ну це і є. Uh, результати того, коли я роблю те, що добре в моїх очах. Okay. And then this is the story of the Bible over and over і and ця over історія, and over again. Ця історія, бо uh, цей паттерн так в Біблії повторюється знову, знову і знову і знову. 
right? And then we have, we have it, it happen in, we see it in personal ways. І ми бачимо цю схему в особистих життях або стосунках. Let me see it in really big ways. І в великих рішеннях. Like we see a pharaoh як фараон, наприклад, who speaks to his people. Mm-hmm. And he says, look, if these Israelites join our enemies, then they'll kill us. Коли фараон каже своєму народу, так, знаєте що, ці євреї, які так розмножилися, якщо вони приєднаються до наших ворогів, то вони нас повбивають. So what's, what's good in this mm, тому що буде добре в цій ситуації? Well, we need to do something about the Israelite population. Нам треба щось зробити з єврейським населенням, з зростанням єврейського населення. So that this nation doesn't join our enemies. Щоб вони не приєдналися до наших ворогів. Трошки нагадує. Нагадує, да, нам якісь історії. Sounds like somebody else. Yeah, mm-hmm. but this is this is this is the this is human history. This is what історія, от така історія людства. Right? And so why am I Why is this important? Чому це важливо? Okay, I think when we read what Paul says about um, walking in the spirit. Right? Коли ми читаємо, що Павло пише про uh, ходіння в дусі. And he says things like, okay, well the law right, we couldn't fulfill the law because, you know, our flesh was weak. І він каже, що ми не можемо виконати закон, тому що наша плоть слаба. I think there's a certain thing where we kind of go, well yeah, the law We don't need the law. That's ну, ми можемо сказати, так, кому потрібен закон? But that's not what Paul is saying. Але Павло не про це каже. Paul is saying, no, the problem was, it was in us. Like, we, we couldn't do it. Він каже, проблема не в законі, проблема в нас. Ми не здатні його виконати. Right, because what, what, how, what's the next step for, for God right, after, after we see humans You know, just destroying themselves and unable, right? Тому що so яка відповідь Бога, так, коли він знову і знову бачить, що люди не спроможні обрати добро, яке в його очах добро. Яка відповідь Бога на це? Yeah, actually, he chooses that Israelite nation, right, as his people, and he does. He gives them the law. Він yeah. обирає собі цей народ, Ізраїль, і дає їм закон. And this is supposed to be, right, for them and for the nations to see. This is like this is how you honor God and honor your neighbor. This is this is living the good life. І через цей закон, це має бути як приклад для Ізраїля, для навколишніх народів, що виконуючи цей закон, ви шануєте Бога. Right? It says this is God's answer. Like the, the world is messed up. Ну, весь світ ніби в хаосі. в хаосі, right? Like we're continually choosing that which is bringing death to me and dra- death to those around me. І ми продовжуємо вибирати, ми люди продовжуємо вибирати те, що приносить смерть і нам самим і людям навколо нас. Right. Okay, so he gives them the law. Отже, Бог дає їм закон. Right. And by the way, so at the after at the, at the very end of like The, the giving of the law and then Moses repeats giving that law to the next generation of Israel. І, до речі, після того, як Бог уже дав їм закон, потім Мойсей ще раз повторює цей закон для всіх наступних поколінь. Okay. Then Moses pleads with the people, right? And he as he he like preaches to them, right? І він проповідує їм, Мойсей проповідує людям. And he says Look, today I'm setting before you life and death. І він каже, я зараз пропоную вам обрати життя чи смерть. God's law which which is all about having life, right? Relationship with God, relationship with each other. Божий закон це закон життя і закон Через нього ви отримаєте стосунки, стосунки любові з Богом і один з одним. Або ви можете вирішувати, що є добро або зло самі, але це вас приведе до смерті. 
І Мойсей благає, просить, каже, да, виберіть життя, оберіть життя. You see that in what Paul says here? Ви бачите, що фактично Павло те саме робить? Uh, he says there's life in the spirit, right? Він and каже, then, є життя в дусі. And then there's the law of sin and death, right? І є закон гріха і смерті. Right. Okay. So then Israel, like we said, just cycles of not able to choose life, not able to choose life. Ізраїль постійно впадав в це от повертався на по колу, да, не обирати закон життя, не обирати закон життя. What is God going to do about that? Що Бог робити з цим? You guys didn't realize we're going to do like an overview of like the whole Bible tonight. Ви розумієте, ми зараз всю Біблію розглядаємо. Yeah, okay. It's like the super fast version of a Bible overview. Yeah. Це супер швидкий огляд Біблії. Okay. So, the prophet Jeremiah. пророк Єремія. Right. He says to, says to Israel, basically, I'll put it very briefly and basically. Він сказав Ізраїлю, ми зараз швиденько. He says, you guys, you guys have messed up. Ну, якщо в двох словах, він сказав, друзі, ви попали. And like, over and over, like, you guys can't do it. Він сказав, ви не можете нічого зробити самі. God is good, what he's given you is good, and you just like, you, you, you continually like just Бог вам продовжує робити добро, а ви продовжуєте обирати смерть. Але Єремія каже, Бог сказав, що ось що я зроблю зараз. І Бог так думає, ну як же мені все це виправити? Він каже, що я буду робити, і я буду вирішити їм, Ага, я знаю, що я зроблю. Я їх пробачу. This is, uh, uh, 31. Uh-huh. Це Єремія 31. Says, what I'm gonna do is I'm gonna put the law in their hearts. І я вкладу закон в їхнє серце. I'm gonna write it on their hearts. Я напишу закон на їхніх серцях. Right. And I'm gonna forgive them. І я пробачу їх. And then I will be their God. They will be my people. І тоді я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І це саме те, про що пише Павло. God has always had this life that he's wanted his people to live. У Бога завжди був цей задум життя, як яке життя має жити його народ. Right? And this is not like, okay, here are the points that you got to follow to to please God, like and there's some strange you know, abstract thing, mm-hmm. right? It's not that. Uh-huh. І це не був це от бачення життя від Бога, так? Це не був просто набір пунктів, які там треба виконати, якісь абстрактні речі. Right? No, it's it's like God is saying this This is this is how we can we can be blessed. We can have we can have good relationships together. We can flourish as we say, right? Mm-hmm. Is through is through God's vision for our life. Ні, Бог просто хотів і хоче, щоб через його бачення на наше життя у нас з ним були максимально близькі дружні, класні стосунки. And with each other, І right? один з одним. Right? So, once again, God has this life that for, for you to live. У Бога є це життя для вас, щоб жити. Right? So, in, in other words, um, th- th- this is, here's, here's what the Christian life is not. Mm-hmm. Ось на що не схоже християнське життя, бо чим so воно не є. Okay, I'm a, I'm a sinner. Я грішник. And then, you know, so I, w- then I find out that Jesus right, uh, died right, to save my sins so that I can go to heaven. Я дізнався, що Ісус помер, щоб забрати мій гріх, щоб я міг піти на небо. So I believe that. Я в це вірю. Okay, and now um, 
and, and, and all that, that 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 salvation means now is just that, yeah, I have like a guarantee when I die. І власне, що це мені дає, це як гарантія на той момент, коли я помру. That's part of it, maybe. Можливо, це якась частинка цього. Right? But that's not Jesus doesn't just save us so that like one day we'll 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 be be in heaven. That's not, that's not the only reason why we're Але це не єдина причина, для чого Ісус помер, тобто просто дати нам цей квиточок, щоб колись, коли ти помреш, от ти це використав. I saved you so that your life now can bring life to, to others. Ісус каже, ні, я тебе зараз врятував, дав тобі спасіння для того, щоб твоє життя дарувало життя всім іншим. That forgiveness, he speaks about it here, I don't have a lot of time, but like It's, how, did, how did we receive that forgiveness? І ця це прощення, про яке говорить Павло, як ми його отримаємо, коли ми його отримаємо? Отримали. Отримали. It was through his, yeah, his coming and dying for us. Yeah, ми отримали через те, що він прийшов і помер за нас. And then at the at the end of this, you see he says, but now he's his resurrection, he's raised from the dead. Але Павло каже, він воскрес, він встав з мертвих. Okay. And so this that resurrection. І це воскресіння. Uh, that that means that not, not only did not only did Jesus love you so much that that he died for you. Not only. Не тільки Ісус так сильно полюбив вас, що помер за вас. Right. Не тільки. Right. Meaning that um, Yeah, it's it's uh okay, yeah, I saw this billboard once in Chernobyl. Якось я в Тернополі побачив цей бікборд. And um it shows Jesus hanging on a cross. Ісус на хресті. And it just said, you know, this Jesus did this for you. What are you doing for him? І там було написано: Ісус це зробив для тебе. А що ти робиш для Ісуса? And it's like, okay, okay that's <laughs> not bad, I guess. It's, it's, it's okay. But First of all, I think that's a little bit of a guilt trip, mm-hmm. maybe. Yeah. І, ну, как би я можу зрозуміти, що вони мали на увазі цим бікбордером, але, ну, чесно, мені здається, що це тут трошки вони намагаються почуття провини нам навішати. That's not what Paul is saying. А, не про це пише Павло. What, what Jesus did in his death is like Коли he, Ісус помер своєю смертю, right? він He took down death with him, right? Він he просто like, забрав смерть з собою. Right. And then what, what gives us the power? І це дає нам силу. You know, what yeah. gives us the power? А що дає нам силу? Is then that he rose from the dead. Те, що він воскрес з мертвих. Right? That's that's the new life. Оце нове життя, в цьому нове життя. Right? When he says the spirit of life is inside of you. Коли він сказав, що uh, дух життя всередині вас. Right. He's saying The very power that raised Jesus from the dead, that's that's what's inside those that are in Jesus. Коли він сказав, що та сама сила, да, той самий дух, який воскресив Ісуса з мертвих, він тепер всередині вас. Right? And so this is he's saying, look, you you guys are you're free. Він каже, друзі, так ви ж вільні. God has freed you from the expectations of Other people. Бог звільнив вас від тягаря очікувань інших людей щодо вашого життя. freed you from that self guilt and doubt. Звільнив вас від самоосуду, від того почуття провини, яке ви самі на себе навішуєте. But he doesn't just leave you in that place. Але він не просто ніби залишив вас от на цьому рівні. No, no. He's given you the spirit of life. Він дав вам духа життя. That you can now live giving life to others. І зараз ви можете жити так, щоб давати життя іншим. Okay, so to, to wrap it back around to the, the story at the beginning. Yeah. На початок історії. Right. So um, what was paralyzing for me? Те, що паралізовувало мене, сковувало мене. Right. Was that sense that yes, I, I need to do more. I have це почуття, що я маю робити більше. But never in a, there, are, there are too many voices, right? Але знаєте, що просто забагато голосів навколо. Right. There's the pressure from 
from other friends, for me it was from other pastors or from Є тиск від друзів, тиск від інших пасторів. A general like pressure from yeah, people I know, right? Просто очікування і тиск від людей, яких я знаю. Inside Ukraine, outside of Ukraine. В Україні, поза Україною, за межами України, від родини, якихось родичів. The, own, the pressure from inside. І зсередини, з мого серця. Yeah. And yeah, and for me and my wife, like as we would just kind of sit and kind of try to figure out what are the next steps for us? Like what are we supposed to do next? І от коли ми з дружиною сиділи і обговорювали, що нам робити далі, які наступні кроки. Right? And you just feel like like no matter what you do, somebody is going to be unhappy with what you decide. І ти розумієш, що, ну, власне, що би ти не вирішив, хтось буде незадоволений твоїм рішенням. Right? And what and I think a, a basic application of what we're reading right here. Я думаю, що максимальне застосування того, про що ми зараз прочитали, is that there's there's there, there could be just one voice. Що має бути лише один голос. God says, look, my spirit is is inside of you. Бог каже, слухай, мій дух всередині тебе. And right, I've put in there so that you can have life in you. А я ж вклав цей дух, мій дух тебе, щоб в тобі було життя. And and with that life we bring life to others. І цим життям, яке є всередині тебе, ти вдихаєш життя і в інших. Okay. And finally, he says the 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 last verses here he says this is actually what this the spirit living inside of you і останній тут вірш який ми читали каже що цей дух який живе в тобі this is what this is what shows that you are sons or children of god цей дух і свідчить що ти є дитя божа right it says it's the spirit that from inside of us basically тобто фактично той дух всередині нас він кличе так Ава, тато, отче. Yeah, and I just, yeah, I, 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 I think we spend so much time, um, yeah, just covered in that self-doubt and just wondering whether we're enough, wondering whether we're doing enough. І ну ми так багато часу проводимо в цих самозвинуваченнях і сумніві, чи я роблю достатньо, чи ми робимо достатньо. You know, as a pastor, uh, actually, somebody last week um, said something to me that just really, whew, just kind of reminded me of all of this again. І буквально минулого тижня хтось сказав мені дещо, що от нагадало мені uh, цей уривок. Uh, somebody speaking to pastors, right? And saying, you know, like, so like a pastor, like your job is to like care and love people. Ну, от як люди говорять, що пасторам, да, ваша ж робота фактично це піклуватися про людей, любити людей. Right, God loves people, so you want to 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 kind of channel the love of God. Тобто ви пастори, Бог любить людей, ви є каналом, через який Бог любить людей. And the person sharing this was saying Okay, well, are are you one of those people that God loves? І таке запитання: "А ти, пастор, ти є одним з тих, кого любить Бог? Ти є людиною, яку любить Бог?" See, I think that's what like that's what when we we do things based on like guilt and like this sense that we we have to do more. I think we're forgetting that. Тому я думаю, що коли ми щось робимо з почуття провини або почуття сорому, то тоді ми забуваємо, що ми і також є тими людьми, яких любить Бог. God, God wants me to be his child. Wants you to be his child. Right? Тому що Бог хоче, щоб я був його дитиною, і ти було його дитям. Right. And so for us to deal with all of the different like pain and doubts that we have, he says, look, I'm not condemning you. Come, come to me. I have life for you. 
І коли ми от, не знаю, тонемо да, в цих почуттях, в засудженні і в сумі, в печалі, то Бог кличе, просто прийди до мене, прийди до мене, я завжди для тебе відкритий. So Lord, we do just pray that you would fill us once again. Господь, ми просто просимо, наповни нас знову і знову. Fill our hearts with that assurance. Наповни наші серця цією впевненістю. Of who you are. В тому, хто ти є. And who we are in you. І хто ми в тобі. Amen. Lord, and as we think about our lives and what it is that what are the next things what are, lord what do you want me to do today tomorrow Господь, коли ми думаємо про наші життя що нам робити що нам робити завтра I pray that you would just by your spirit just give us that confidence ми просимо просто через духа твого в дусі скажи нам дай нам впевненість yeah. that we are your children Дай нам впевненість, що ми твої діти. І що все, що нам насправді треба, це ти, твій дух, який буде вести нас крок за кроком. Господь, я прошу тебе благослови ці кілька днів. We pray for renewal and just refreshing. Молимо тебе за оновлення. And that you would show us the life that it is you want us to live. І щоб ти показав нам, яким життям ти хочеш, щоб ми жили. We pray this in Jesus' name. Просимо все це в ім'я Ісуса Христа.